पार कर আমার টার্গেট টু টার্গেট আমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে যে না পরে যখন ফাইনাল খেলবো তখন দেখা যাবে এটা হয় না কারণ মানুষ অভ্যাসে চলে অত অভ্যাস বসত মানুষ কাজ করতে পারে অথবা পারে না এই জন্য আর অভ্যাসটা কিভাবে সম্ভব অভ্যাস কি বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব নাকি প্র্যাকটিস দিয়ে সম্ভব বলো কোনটা প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস দিয়ে সম্ভব সো প্র্যাকটিস দিয়ে সো ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস ওকে যত বেশি পারো লেখবা লেখাটা যেন কম না হয় কারণ আমাদের পরীক্ষাটা লেখে মৌখিক না ভাইবা আছে তো সে ফোর্থ ইয়ারে ঠিক আছে তো হুম অতএব ওগুলো বাদ দিতে হবে শুধু লিখতে হবে যা পারবা লিখ লিখবা হ্যাঁ যতটুকু পারা যায় লিখতে হবে আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে আমি খাতাটা দেখার পরে উত্তরগুলো বলে দিব আমি আশা করি দুই তিন দিনের মধ্যেই প্রত্যেক হ্যাঁ আর যারা টেস্টটা দাওনি তাদের জন্য কিন্তু আমি জরিমানা সিস্টেম করব এখন থেকে ঠিক আছে জরিমানা প্রত্যেকটা টেস্ট না দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ঠিক আছে जरिमाना सह दी तुम्हें এখনই দিয়ে জরিমানাটা মেটাতে হবে এইটুকু বাধা আমি এখন স্যার যদি কোনো প্রবলেমের জন্য না দেয়া যায় স্যার তাহলেও জরিমানা দিতে হবে হ্যাঁ জরিমানা দিয়ে বুঝতে পারছো কারণ আমি জানি যে কোন না এই মুহূর্তে না বা হচ্ছে তুমি যদি জরিমানা তোমার বিশেষ কজ থাকে বিশেষ করে অসুস্থতার আমি দুইটা কজকে খেয়াল করব একটা হচ্ছে বিশেষ করে অসুস্থতা শারীরিক অসুস্থতা रिलेटेड একটা বিষয় আর হচ্ছে তোমার পরীক্ষা रिलेटेड বিষয় কলেজে হয়তো ইনকোর্স পরীক্ষা আছে বা টেস্ট পরীক্ষা আছে এই দুটো ব্যাপারে আমি ছাড় দেব বুঝতে পারছো বাকিগুলো তুমি ঘুরতে যাবা দাওয়াত খেতে যাবা তুমি এই সব জায়গায় যাবা মার্কেটে যাবা বাজারে যাবা হ্যাঁ রাস্তায় একটু বন্ধুর সাথে গল্প করবা এইগুলোর অজুহাতটা আমি নেব না কারণ তো এটা এই জন্য আমি একটা টাইম আজকে লিখে স্যার এরকম অজুহাত দিয়ে স্যার কখনো টেস্ট মিস দিই না বা ক্লাস মিস দিই না আচ্ছা যারা দেয় না তারা তো ভালো কিন্তু আমি তো আমার অভিজ্ঞতা মতে অনেকের এত অজুহাত থাকে যে শুধু আমি তার ইনবক্সে ঢুকে শুধু অজুহাতই দেখছি परीक्षार समय होमवर्क अजुहत मान है ना अत से क्षेत्र ग्रुपे थारे हाँ अच्छा तो ठीक है আমি এখানে কি দেখেছিলাম হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের তাহলে আমরা পার রিডিং ওয়ানের এটা যেহেতু শেষ করেছি তার সাথে আজকে আমরা একটু ক্লজ নিয়ে কথা বলবো ক্লজের ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো বলে ভেবেছিলাম চলে যাই হ্যাঁ বলুন স্যার আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করেছেন সরি আমি বুঝলাম না করছেন না স্যার স্ক্রিন শেয়ার করেছেন এখন কেন স্যার আপনি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না স্যার স্ক্রিন অফ হয়ে গেছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিন আছে তো স্যার দেখা যাচ্ছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে না স্যার আমি তো এটা দেখছি না আরেকটা কে জন্য স্ক্রিন শেয়ার করছে এর জন্য প্রবলেম তো হইছে স্ক্রিন কি না কে জন্য স্ক্রিন শেয়ার করছে বুঝতে পারছি না তো
Ada apa tuh film lama nih? আমরা আজকে একটু ক্লসটা দেখব এই ক্লসটা আমি এসএসসি লেভেলে মেইনলি পড়িয়ে থাকি হ্যাঁ ওই জন্য শীতটা এসএসসি লেভেলের এটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিব তোমরা একটু পড়ে নিবা আমার যারা ফার্স্ট ইয়ারে ছিল তারা হয়তো বা বেসিক স্ট্রাকচার এবং ফ্রেজ বা ক্লস সম্পর্কে অলরেডি পড়েছো তাই না এবং আমি আমি এই তিনটা পেজই তিনটা শীটই তোমাদের সাথে শেয়ার করব বেসিক নাইন বেসিক স্ট্রাকচারস ফ্রেজের এবং ক্লজের এই তিনটা সিটি আমি শেয়ার করব তবে আমি আলোচনা করব ক্লজটা নিয়ে কারণ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বা ফ্রেজটা নিয়ে এখন আলোচনায় যাচ্ছি না যদি প্রয়োজন হয় তোমরা সিটটা পড়ার পর যদি প্রয়োজন হয় আমরা দুই একটা ক্লাস সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বা এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করবো ঠিক আছে তবে ক্লজ আলোচনা করলে ভালো হয় স্যার ক্লজ পড়তে গেলে বেসিক স্ট্রাকচারটা একটু জরুরি তা না হলে আমাদের একটু বুঝতে অসুবিধা হবে হ্যাঁ তো যাই হোক আমরা প্রথমে ক্লজটা নিয়ে আলোচনা শুরু করি কারণ আমাদের যেহেতু ধারাবাহিকতার ব্যাপারের সাথে এটা রিলেটেড ওটা নিয়ে আমরা একটা গ্রামারের যেহেতু ব্যাপার আসছে আমরা গ্রামার নিয়ে একটু কথা বলবো শেষে সেখানে আমরা এই কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে আমরা একটা ভাষার যদি কথা বলি একটা ভাষার কথা বলতে গেলে প্রথমে যে ব্যাপারটা আসে সেটা কি বলতো ভাষার উৎপত্তির ব্যাপারটা যদি আমরা ধরি একদম বেসিক পার্ট বেসিক পার্টটা কি বলতো डिपेन्डर আর এই সাউন্ডকেই আমরা যখন রিটার্ন রূপ দিচ্ছি তখন সাউন্ডের ক্ষেত্রে চলে আসছে কি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে অ্যালফাবেট তাই না বা লেটার লেটার হচ্ছে কি সাউন্ডের লিখিত রূপ মানে চিহ্ন যেটা আমরা কিসে ইউজ করছি লেটার বা অ্যালফাবেট যেটা আমরা ইউজ করছি আমাদের লিখিত রূপে তারপর ঠিক সাউন্ড বা অ্যালফাবেটকে একটা সমন্বিতভাবে এক শাসে আমরা যতটুকু উচ্চারণ করতে পারি তাকে আমরা বলছি কি সিলেবাল তাই না সিলেবাল বা বাংলায় আমরা বলতে থাকি অক্ষর যেটুকু আমরা এক শাসে উচ্চারণ করি তো এই সিলেবাল বা সিলেবাল এখন সিঙ্গেল ওয়ার্ড এক সিলেবাল বিশিষ্ট ওয়ার্ড হতে পারে একের অধিক যে যুক্ত সিলেবাল বিশিষ্ট ওয়ার্ড হতে পারে তো পরবর্তী যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড ওয়ার্ড আসছে ওয়ার্ডের পরবর্তী আমরা শুধু একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু অনেক সময় মনে ভাব প্রকাশ করতে পারি কখনো একের অধিক ওয়ার্ড যুক্ত করে প্রকাশ হয় যেমন ওয়াটার বললাম তুমি কি খাবে বা তুমি কি পান করবে আমি বললাম শুধু ওয়াটার তাহলে ওয়াটারও কিন্তু আমার মনোভাবকে প্রকাশ করলো এখন যদি আমি মনে করি যে না এটাকে আমি একটু ভালোভাবে বলতে যাচ্ছি যে আমি বলতে যাচ্ছি যে পিওর ওয়াটার তখন আমার কি হয়ে যাচ্ছে একটা ওয়ার্ড না আমি দুটা ওয়ার্ড ইউজ করে হ্যাঁ আমি তখন একটা ফ্রেশ গঠন করছি তাই না কখন করছি কি আমি একটা ফ্রেজ গঠন করছি তাহলে আমরা আসলে সাউন্ড অ্যালফাবেট তারপরে সিলেবাল তার ওয়ার্ড তারপরে ফ্রেজ ফ্রেজের পরে আসছে যদি আমরা কোনো মিনিমাম সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়েও কিন্তু অনেক সময় আমরা একটা সেন্টেন্স পেয়ে থাকি বেসিক সেন্টেন্স যেটা আমরা বলছি সেন্টেন্স পাচ্ছি তাই না তাহলে এই সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা আবার যেগুলো পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্লজ সেন্টেন্সের মধ্যে যেহেতু রিলেটেড এই জন্য আমরা ওকে বলছি সেন্টেন্স অর ক্লজ মিলে যে সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি মিলে যেগুলো আমরা পাচ্ছি তারপরে আসছে সে কতগুলো সেন্টেন্স মিলে যখন আমরা একটা ছোটো তথ্যকে একটু বিশ্লেষণ করি তখন আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি প্যারাগ্রাফ না প্যারাগ্রাফ পাচ্ছি তারপরে একটা বিষয়কে আরও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তখন একের অধিক তথ্য দিতে গিয়ে আমরা কয়েকটা প্যারাগ্রাফের সমন্বয়ে কি পাই একটা এসে পাই তো এইভাবেই কিন্তু ধারাবাহিকভাবেই একটা ভাষার বিশ্লেষণ হয়ে থাকে যেটা আমরা থার্ড ইয়ারে গিয়ে পাবো ইন্ট্রোডাকশন টু লিঙ্গুইস্টিক্স হ্যাঁ আসলে এটা ফার্স্ট ইয়ারে দিলে ভালো হতো 
তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই ব্যাপারগুলো আরও বেশি আমরা শিখতে পারতাম কিন্তু ওটা দিয়েছে এমন সময় থার্ড ইয়ারে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন মানে কিছু বিষয় এলোমেলো করে তোমাকে জানাচ্ছে ব্যাপারটা ধারাবাহিক হয় না তো আমাদের যেহেতু আলোচনার বিষয় হচ্ছে সেন্টেন্স এবং ক্লজ তো সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্টেন্সের বিষয় একটু ধা মানে আলোচনা করা লাগে তাহলে সেন্টেন্স কি বলো তো সেন্টেন্স বলতে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্য বুঝি যে ভাষার কোন ব্যাপারটাকে আমরা সেন্টেন্স বলছি সিনট্যাক্স বলতে আমরা কি বুঝছি কিছু ওয়ার্ডের সমষ্টি থাকবে আর হচ্ছে অর্থ প্রকাশ করতে পারবে ইংরেজিতে সেন্টেন্স বলতে শুধু ওটা বললে হবে না একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ফাইনাল ভার্ব থাকবে এর মাধ্যমে বক্তার বক্তব্যটা প্রকাশ করবে হ্যাঁ মোটামুটি এরকমটা হবে যে ফাইনাইট ভার্ব সমৃদ্ধ তাই তো অন্তত ফাইনাইট ভার্ব সমৃদ্ধ এক বা একাধিক শব্দ একত্রে বসে যখন একটা মনের ভাবকে কমপ্লিটলি প্রকাশ করতে পারে অর্থ বত অর্থ প্রকাশ করতে পারে তখন আমরা তাকে বলছি কি সেন্টেন্স এর ভিতরে অবশ্যই কি থাকতে হবে ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে ফাইনাইট ভার্ব না থাকলে যদি ওখানে 100 ওয়ার্ডও থাকে তারপরে তাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো না ওকে আমাদেরকে ফ্রেজ বলতে হবে বুঝতে পারছো মানে মূল কথা হলো সেন্টেন্সের প্রধান শক্তি হলো ভার্ব এবং শুধু ভার্ব বললে হবে না বলতে হবে কি ফাইনাইট ভার্ব হুম তো আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্সের মেনলি দুইটা পার্ট থাকে তাই তো একটা থাকে কি সাবজেক্ট আর একটা থাকে কি অবজেক্ট প্রেডিকেট প্রেডিকেট তাই না প্রেডিকেট হ্যাঁ এই সাবজেক্ট কে যখন আমরা এই প্রেডিকেট অংশকে বলতে তাহলে আমাদের দুটো পার্টের মধ্যে প্রেডিকেট এখন প্রেডিকেট কার কার সমন্বয়ে গঠিত হয় দেখো প্রেডিকেট মানে সেখানে কি থাকে ভার্বের সাথে আরো কি কি থাকতে পারে অবজেক্ট তাই তো একটা অবজেক্ট থাকবে प्रधान ভিবি মানে হচ্ছে ভার্ব ফ্রেজ ভার্ব ফ্রেজ মানে হচ্ছে ভার্বের সাথে যুক্ত হয়ে আরও কিছু জিনিস এই পুরোটাই হচ্ছে আমাদের প্রেডিকেট অংশের মধ্যে পড়ে তাহলে প্রেডিকেট অংশকে যদি আমরা ভেঙ্গে এখন প্রকাশ করি তাহলে এখানে পাচ্ছি আমরা ভার্ব প্লাস হচ্ছে অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট অথবা হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের একটা সেন্টেন্সের একদম পুরো বেসিক সেন্টেন্সের সিম্পল সেন্টেন্সের একদম মানে মৌলিক যে এলিমেন্টগুলো এই এলিমেন্টগুলোই আমাকে কি করবে ক্লজ বুঝতে কিন্তু আরও বেশি সাহায্য করবে আমাকে হুম ক্লজ বুঝতে আরও বেশি সাহায্য করবে তো এখন মনে করো যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট এবং অ্যাডভার্ব এই অবজেক্ট কি কমপ্লিমেন্ট কি অ্যাডভার্ব কি ওগুলো পরে কথা বলবো আপাতত আমরা আসি যে আমরা যখন লিখলাম যে আই অ্যাম আর স্টুডেন্ট তখন কি এটা কি একটা ক্লজ না একটা সেন্টেন্স একটা সিম্পল সেন্টেন্স কি থাকবে একটা ফাইনাইট ভার্ড থাকবে তার সাথে তার সাবজেক্ট থাকবে বা এই যেখানে যেমন আমরা পেয়েছি কমপ্লিমেন্ট এটা আমরা পেয়েছি একটা কমপ্লিমেন্ট আই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তিনটা বিষয় রয়েছে এখানে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ড প্লাস কমপ্লিমেন্ট হ্যাঁ বাকি অনেক বিষয়গুলো আসবে যেগুলো হয়তো তোমরা বুঝোনি ওটা পরে কথা হবে তো এখন আমরা যদি আই এম আই স্টুডেন্ট হু হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন তাহলে বাকি যেটুকু আমরা ব্যবহার করলাম এটুকু কি বলো আমরা কি বলছি কমপ্লিমেন্ট বলা যাবে না এটা কমপ্লিমেন্ট নয় এটা হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তাই না এটা হচ্ছে একটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তাহলে এইটুকুকে আমি ক্লজ বললাম আর এইটুকুকে আমি ফ্রেজ বললাম কেন পার্থক্যটা কোন জায়গায় 
ক্লজ হতে হলে কি থাকতে হবে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে তাই না ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে ক্লজ হতে হলে কি হতে হবে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে কিন্তু ফ্রেজ হতে গেলে একমাত্র ভার্ব ফ্রেজ বাদে আর কোনো ফ্রেজে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকে না ঠিক আছে তো তার মানে অফ দিস ক্লজ এইটুকু হচ্ছে আমাদের একটা ফ্রেজ এবং এটা হচ্ছে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ তাই তো যেটার মধ্যে কোনো ফাইনাইট ভার্ব নেই এ কারণে একে আমরা ক্লজ বলছি না বলছি হচ্ছে ফ্রেজ ওই যে বললাম যে সেন্টেন্স বা ক্লজ হতে হলে অবশ্যই একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে তাহলে ফ্রেজ মানেই হচ্ছে যেখানে একের অধিক ওয়ার্ড থাকবে ভার্ব ফ্রেজ বাদে আর অন্য কোনো ফ্রেজে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না কারণ এইটাকে একটা ভার্ব ফ্রেজ আমরা বলতে পারি হ্যাজ টুড এটা একটা ভার্ব ফ্রেজ কিন্তু কিন্তু এই পুরোটা হু হ্যাজ টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন এটা কিন্তু আমি যদি এই অংশটুকুকে সরিয়ে ফেলি তাহলে এর কি কোনো মানে হয় বলো তো জাস্ট কিছু না বলে বললাম হু হ্যাজ টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন যে পরীক্ষায় কিছু না বলি আমি যদি বলি পরীক্ষা যে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে যে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে কোনো কিছু তাহলে অর্থ প্রকাশ করছে না কিন্তু আমি যখন এই অংশটুকুকে দিলাম তখন কিন্তু অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে আবার যদি আমি বলি যে হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট অ্যান্ড হি হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন তাহলে এখানে এইটুকু হচ্ছে আমাদের একটা অংশ এটা কি আমি যদি পরের অংশটুকুকে না দিই মনে এইটুকু নাই তাহলে অর্থ কি কমপ্লিট হচ্ছে না জি স্যার অর্থ তো কমপ্লিট তাই না একইভাবে আমি যদি এইটুকুকে না দিই তাহলে কি অর্থ কমপ্লিট না জি স্যার এটুকু কিন্তু অর্থ কমপ্লিট তাই না কিন্তু আমি যদি এইটুকুকে না দিই দেখো প্রথম শ্রেষ্ঠে তাহলে এইটুকুকে যদি না দিই তাহলে কিন্তু অর্থ কমপ্লিট না কিন্তু যদি আমি এইটুকুকে না দিই তাতেও কিন্তু আমার কি অর্থ কমপ্লিট ঠিক আছে তো ব্যাপারটা ঠিক এরকম আর একটা বিষয় হলো একটা জিনিস খেয়াল করো এই হু হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন এটা হচ্ছে কিন্তু স্টুডেন্টের সাথে রিলেটেড কারণ হু হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট এটা কাকে মডিফাই করছে বলো তো কাকে বলছে কার কথা বলা হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু এই অংশটুকু কি এই অ্যান্ড দিয়ে প্রাচীরের মতো একে কি আমরা এর সাথে যুক্ত করতে পারছি কোনোভাবে এইটুকু কিন্তু কোনোভাবে এই সেন্টেন্সের অংশ না তাহলে এই হি হ্যাজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন এইটুকু কিন্তু এই হি কেই বোঝাচ্ছে সেই ঠিক আছে কিন্তু এ কোনোভাবেই এই সেন্টেন্সের কোনো অংশ না অংশ বলতে কি বোঝাবো সে না এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট না এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট বরং সে একটা আলাদা সেন্টেন্স আর অ্যান্ড এখানে জাস্ট একটা দেয়ালের কাজ করেছে মনে করো দুই ভাই হ্যাঁ এটা একটা এ একজন ভাই এ একজন ভাই আর অ্যান্ড হচ্ছে জাস্ট একটা প্রাচীর কি বললাম একটা প্রাচীর প্রাচীর দিয়ে জাস্ট একটু আলাদা করে রেখেছে কিন্তু দুইজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে কো অর্ডিনেট মানে দুইজনই স্বাধীন এরা এও স্বাধীন এও স্বাধীন কিন্তু এখানে এই বেটা স্বাধীন কিন্তু এ স্বাধীন নয় কারণ কি এ হচ্ছে এর সাথে যুক্ত এ যদি না থাকে এ স্টুডেন্ট কথাটা যদি না থাকে তাহলে এর কোনোই গুরুত্ব নাই সেন্টেন্সে কথা বুঝতে পারছো তার মানে এই দিক থেকে যদি আমি ভাবি তাহলে এইটা হচ্ছে স্বাধীন ক্লজ এইটা হচ্ছে স্বাধীন ক্লজ এইটা হচ্ছে স্বাধীন ক্লজ কিন্তু এইটা হচ্ছে কি অধীন একটা ক্লজ নাকি যে কারো তার নিজস্ব অর্থ প্রকাশের জন্য অন্যের উপরে ডিপেন্ডেন্ট এবং সে এবং সে অন্য একটা সেন্টেন্সের অংশ এবং সে কি অন্য একটা সেন্টেন্সের অংশ ঠিক আছে কিন্তু এ কিন্তু কোনো সেন্টেন্সের অংশ ছিল না তাহলে এইভাবে যদি আমরা ভাবি আমি একটা সেন্টেন্স আবার লিখি এবার আমাকে বলতে হবে যে কোন দুইটা স্বাধীন এখানে আর কোন জায়গাটার কে কার অংশ মনে করো আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম যে হোয়াট ইভার ইউ লাইক ইজ নট লাইক বাই মি এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একটু ভাবো তো কে কার অংশ হিসাবে আছে তুমি যাই পছন্দ করো না কেন আমি পছন্দ করি না তাহলে আমি কি পছন্দ করি না 
তুমি যাই পছন্দ করো ঠিক আছে তোমার তুমি যা পছন্দ করো আমি তা পছন্দ করি না ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলে এই পুরোটাই হচ্ছে কি আমার এই সেন্টেন্সের একটা অংশ মানে সাবজেক্ট তাহলে এ কি পরাধীন না এ কি এর মধ্যে ইনক্লুডেড না বলো তো একে কি আমরা সেপারেট করতে পারবো এই হোয়াট হোয়াট ইভার ইউ লাইক এটাকে কি সেপারেট করা যাবে সেপারেট করলে কি এই অংশের সাথে কোনো কিছু থাকে বলো কারণ এ হ্যাঁ বলো হুম ব্যাপারটা <laughs> প্রকাশিত হচ্ছে না কিন্তু কে কার অংশ এটা বুঝতে হবে বুঝতে পারছো এই এ কিন্তু এর অংশ কারণ কি এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে একটা সাবজেক্ট কি একটা পুরোটা একটা সাবজেক্ট কারণ কি আমি যদি এটুকুকে বাদ দিয়ে ইট লাগাই তাহলে এটা কি রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে না দেখো এই পুরোটাই হচ্ছে কি আমাদের ইটের ইটটা হচ্ছে ইট ইজ নট ইট ইজ নট লাইক বাই মি তাহলে এই সাবজেক্টের জায়গাটা গ্রহণ করেছে কে এ যে হোয়াট ইভার ইউ লাইক এটা কিন্তু সাবজেক্টের জায়গাটাকে গ্রহণ করেছে বুঝতে পারছো হুম যেমন আমি যদি এখন অবজেক্ট দিয়ে করি যে আই ডু নট নো হোয়াট His name is এই সেন্টেন্সটার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করতে হবে যে আমি জানি না আমি জানি না আমি হলো সাবজেক্ট তাই তো ডু নট নো আর আমি কি জানি না তার নাম কি তার নাম জানি না স্যার এটা অবজেক্ট হিসেবে বসেছে না তাহলে এই অংশের কি এটা অবজেক্ট জি স্যার তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা হচ্ছে ভার্ব এটা হচ্ছে কি অবজেক্ট তার মানে এই হোয়াট হিজ নেম ইজ এটা কি এই সেন্টেন্সের অংশ না I do not know তারপরে এ নিশ্চয় স্বাধীন না বরং এর সাথেই রিলেটেড ঠিক একইভাবে এটা আমি সাবজেক্টে বসিয়েছিলাম এটা আমি কোথায় বসিয়েছিলাম সাবজেক্টে এইভাবে সাবজেক্টে হতে পারে দেখো আবার এইভাবে লেখার কারণে এই লাইক আর ইজ কি পাশাপাশি হয়ে গেছে না ভার্ব দুটা পাশাপাশি হয়ে গেছে হ্যাঁ এইটুকু তো প্যাসিভ এটা তো এর ব্যাপার কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি এই লাইক আর এই ইজ দুটাই কি ভার্ব না प्रश्न कर देखी क्लज आज অন্য মানে যেটা প্রধান ক্লজের একটা অংশ হিসাবে বসে যায় সেটা হতে পারে কি অংশগুলো কি কি হতে পারে হতে পারে অংশটা সাবজেক্ট হতে পারে অংশটা অবজেক্ট হতে পারে অংশটা কমপ্লিমেন্ট হতে পারে অংশটা অ্যাডভার্স যেমন এখানে হোয়াট ইজ নেম ইজ এটা কিন্তু একটা অবজেক্ট হোয়াট ইভার ইউ লাইক এটা কি একটা সাবজেক্ট এইভাবে মূল ক্লজের একটা অংশ হিসাবে থাকবে তার মানে যে অংশ হিসাবে থাকবে তাকে আমরা বলছি হচ্ছে কি ডিপেন্ড ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর যার অংশ হিসাবে থাকবে তাকে আমরা বলছি কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে আর যখন দেখব যে কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন দিয়ে দুটা ক্লজ যুক্ত হয়েছে কেউ কারো অংশ না তখন দুটাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কি আমি কি কথাটা বুঝতে পারলাম সরি বুঝলাম না আবার হ্যাঁ ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট কারা ইজ নট লাইক বাই মি 
स्वाधीन क्लज के जुक्त कर लिखत स्वाधीन क्लज तेस्ट नहीं रखो कारो एक साउंड आसते हाँ तो मिउट रखते कारण निर्देश कर कारण निर्देश कर इंडिपेन्डेंट क्लस ना टायर डिपेन्डेंट क्लस के जुक्त कर तीन प्रकार मध्य क्लज एर कथाटा चले 
ক্লজের ব্যাপারটা কি আ ক্লজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস কন্টেনিং আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ প্রেডিকেট ও যেটা আগে বললাম প্রেডিকেট মানেই বুঝতে হবে তার মধ্যে একটা ফাইনাইট ভার্ব আছে এবং ফাংশনিং অ্যাজ আ মেম্বার অফ আ কমপ্লেক্স অর কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তার মানে ক্লজ মানেই যার ভিতরে একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং যার ভিতরে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং সে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একটা পার্ট হিসাবে কাজ করবে একটা মেম্বার হিসাবে কাজ করবে হুম তাহলে সে নিশ্চয়ই কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে থাকবে না অর্থাৎ ক্লজ হলো একটি সেন্টেন্সের বিশেষত কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের একটি মানে সেই অংশ যার সাবজেক্ট সহ একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে এবং সাথে অন্যান্য মডিফায়ার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে ঠিক এবার আমরা সেখানে দেখছি দেখো উই শুড মেনটেন আ ব্যালেন্স ডায়েট সো দ্যাট উই ক্যান লিভ আ হেলদি লাইফ তাহলে এখানে কয়টা ক্লজ আছে এখানে বলো তো कमप्लेक्सेंटेंस बोलि तक हिसाब कन्जांगशन सह कर खेल करो जख बोल सेंटेंस टा एर अंश तक कि कन्जांगशन बद दिए ना कि कन्जांगशन सह देखो जो सबर्डिनेटिंग कन्जांगशन तक क्योंकि हिसाब का कन्जांगशन सह कर और जो दुईटा डिपेन्डेंट क्लस के नए इंडिपेन्डेंट क्लस के जुक्त कर तक जो कन्जांगशन जुक्त करब तक परवर्ती क्लस के हिसाब करार्जी कन्जांगशन बद दिए हिसाब करब ঠিক আছে তো এখন যদি আমাকে বলা হয় এখানে দুটা ক্লজ কি কি তখন বলছি আমি দে টুক সাম রেস্ট এটা একটা ক্লজ আর অ্যাজ দে বিকেম ট্রায়ার্ড এটা একটা ক্লজ কিন্তু যখন আমরা বলছি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে দুটা ক্লজ কি কি তখন আমি বলছি দে বিকাম ভেরি টায়ার্ড এটা একটা ক্লজ আর দে টুক সাম রেস্ট এটা একটা ক্লজ এই ক্লজটা হচ্ছে কি কো অর্ডিনেট ক্লজ কারণ কো অর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা আমি প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে এই ক্লজটাকে যুক্ত করেছি জাস্ট কিন্তু এই ক্লজটা প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো অংশই না কিন্তু এই জায়গায় আবার আমি বলছি কি যখন যে এই ক্লজটা হচ্ছে একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কারণ এই ক্লজটা আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজের একটা অংশ হিসাবে কাজ করছে আর সেটা হলো অ্যাডভার্ব তো এইভাবে আমরা যদি দেখি তো এখানে দেখো প্রথম ক্লজটির সাবজেক্ট হলো উই এটা নেওয়ার কথা বলার দরকার নেই কারণ তোমরা এটা পরে বুঝতে পারো এইভাবে মনে করো আমরা বেশ কিছু সেন্টেন্স আমি এখানে দিয়েছি তোমাদের পড়ার জন্য আরও বেশি বেশি পড়ার জন্য যেগুলো একটু পরে ক্লজগুলোকে ধরার চেষ্টা করবা আচ্ছা এখানে আমি একটা সেন্টেন্স বলি তোমরা এটার ক্লজটা আমাকে ধরে দিবা এখানে কি সাবর্ডিনেট ক্লজ নাকি প্রিন্সিপাল ক্লজ না কি জাতীয় ক্লজ আছে এবং এখানে কয়টা ক্লজ আছে সেটা আমাকে একটু বলবা দেখো এখানে ক্লজ দুটা বা তিনটা বা কয়টা আছে এবং কোথা থেকে একটা ক্লজ শুরু সেটা আমাকে একটু বলো কারণ কি এই হুইস আই গেভ টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস এটা দিয়ে কিন্তু ব্যাগ এর সাথে রিলেটেড মানে ব্যাগ কে রেফার করা হচ্ছে আমি একটা বই ব্যাগ কিনেছিলাম যে ব্যাগটা কি করেছিলাম আমি আমার এক বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছিলাম তাহলে এই হুইস আমি যদি এইটুকুকে আলাদা করে বলি আমি যদি এইটুকু না দিই তাহলে কি কমপ্লিট অর্থ প্রকাশ পাবে বলো কারণ হুইস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আমি তো জানি না তার মানে বুঝতে হবে এর কিছু একটা অংশ অন্যদিকে আছে যেটা বাদ পড়ে গেছে বা মিস হয়ে গেছে সেটা ছাড়া এ কখনোই একটা কমপ্লিট অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না হুম বা আমি যদি হুইসটাকে বাদ দিয়েও হিসাব করি তাও দেখো আই গেভ টু এই জায়গায় আমার কিন্তু তথ্যটা ইনকমপ্লিট কেমন আই গেভ টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস কি দিয়েছিলাম আমি আমার এক বন্ধুকে দিয়েছিলাম কি প্রশ্ন থেকে যায় হ্যাঁ প্রশ্ন থেকে যায় এটা কমপ্লিট না তার মানে হুইস আমি দিয়েছিলাম কি হুইস আবার হুইসটা কি হুইসটা রেফার করতেছে ব্যাগ তার মানে এটার সাথে কিন্তু একটা লিঙ্ক আমাকে জুড়ে দিতে হচ্ছে তার মানে এই দুটা ক্লসকে আমি কখনোই সেপারেটলি বসাতে পারছি না একটা আরেকটার সাথে একদম মানে আঠার মতো রিলেটেড আর যার সাথে যে রিলেটেড মানে যার সাথে রিলেটেড সে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস আর যে রিলেটেড সে হচ্ছে কি সাবর্ডিনেট ক্লস বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লস তো এইখানে দেখো এইভাবে যদি আমরা বিবেচনা করি এখানে তোমরা একটু পড়বা বেশি করে আমি যেগুলো পড়াচ্ছি না তোমরা দয়া করে রিডিং দিও হ্যাঁ দিও না 
হ্যাঁ প্রিন্সিপাল তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ প্রিন্সিপাল তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হুম জি স্যার এটা তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে ক্লজ আর মেইনলি টু টাইপস একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর একটা হচ্ছে কি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ঠিক আছে এখন এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমরা আবার দুই ভাবে পাবো আর কি হ্যাঁ তাহলে স্বাধীন ক্লজ কোনটা বলছে অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ফাংশন অন ইটস ওন টু মেক আ মিনিংফুল সেন্টেন্স অ্যান্ড লুকস মাচ লাইক আ রেগুলার সেন্টেন্স তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা হলো সেই ক্লজ যে নিজে নিজে দেখো অন ইটস ওন সে নিজের মতো করে নিজে মিনিংফুল সেন্টেন্স হতে পারে এবং এক একটা স্বাধীন সেন্টেন্সের মতো আলাদা আলাদা কাজ করতে পারে কেমন এই জায়গায় যদি আমি বলি হি ইজ আ ওয়াইজ ম্যান সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি এটা আলাদা সেন্টেন্স না যদি একটু নাও বসাই আমি তাতে কোনো সমস্যা আছে বলো কোনো সমস্যা নেই তাই না একইভাবে যদি আমি বলি এইটুকু যদি না বসাই তাতে কোনো সমস্যা আছে কারণ কি এই যে হি ইজ আইজ মানে এটার উপস্থিতি ছাড়া এটা কখনোই স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে না তার মানে স্বাধীন সেন্টেন্স ক্লজ হচ্ছে সেটাই যে নিজের ফাংশন নিজে করতে পারে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে তো এখানে সেটা আমি বিশ্লেষণ করেছি তোমরা একটু পড়ে নিও এখন ওটা পরে আসি রিলেটিভ প্রোনাউন হ্যাঁ হু আর হোমটা আমরা আলোচনা আসবো যে আমরা কখন হু বসাবো হোম বসাবো এগুলো আসবো আচ্ছা বলছে তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা সেন্টেন্সে দুই ভাবে পাই স্যার আপনি যেটি যে পেস্টটা পড়াচ্ছেন ওগুলো কি পিডিএফ দিবেন হ্যাঁ পিডিএফ দিয়ে দিব আলোচনায় আসছি এরপরে আমরা শেষের দিকে একটু আলোচনা করব তাহলে বলছি দেখো প্রিন্সিপাল আমরা তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা পাই দুই নামে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ প্রত্যেকটা কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকতেই হবে নাকি প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে কি বেজ প্রিন্সিপাল ক্লজটা কি বলি আমরা একটা বেজ সেন্টেন্স হ্যাঁ যার সাথে আমরা অন্যান্য আরও কিছু যুক্ত করে আমরা ক্লজ আরও তৈরি করি যেমন বললাম কি যেমন দা ম্যান লুকস ভেরি ইল এইটা হলো আমার মনে বেস সেন্টেন্স হ্যাঁ এখন এর সাথে আমি কি জাতীয় ক্লজ যুক্ত করব এবং কি জাতীয় কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করব তার উপর ডিপেন্ড করে সে হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে না হয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে আমি যদি এই জায়গায় লিখি দা ম্যান হু ইজ কামিং টু মি লুকস ভেরি ইল তাহলে দা ম্যান হু ইজ কামিং টু মি লুকস ভেরি ইল এখানে বলো তো বেস সেন্টেন্স কোনটা দা ম্যান আমি দেখো লিখার সময় বলে দিচ্ছি দা ম্যান লুকস ভেরি ইল লোকটাকে খুবই অসুস্থ লাগছে কোন লোকটাকে আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স পেতে পারি যেমন হচ্ছে কি দা ম্যান লুকস ভেরি ইল এইটুকুর মধ্যে যদি আমি এইভাবে লাগাই যা দা ম্যান আচ্ছা অ্যান্ড হি ইজ কাম অফ মে কামিং টু মি তাই তো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার কি দাঁড়ালো আমি যখন অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করেছি তখন এখানে প্রিন্সিপাল ক্লাস কোনটা দ্য ম্যান লুকস ভেরি ইল কারণ আমি তো এর সাথে যুক্ত করেছি নাকি আমি কি অ্যান্ড দিয়ে 
প্রথম সেন্টেন্সেকে প্রথম সেন্টেন্সকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাথে যুক্ত করেছি নাকি দ্বিতীয়টা এন্ড দিয়ে আমি প্রথমের সাথে যুক্ত করেছি কোনটা প্রথমের সাথে দ্বিতীয় যুক্ত করেছি তার মানে এখানে প্রিন্সিপাল কোনটা যার সাথে যুক্ত করা হয় তাহলে এখানে দা ম্যান লুকস ভেরি ইল এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজ আর হি ইজ কামিং টু মি এইটুকু হচ্ছে আমাদের কোঅর্ডিনেট ক্লজ কোঅর্ডিনেট আর 28 হবে এন্ড বসেছে তাহলে এখানে সেটা বোঝানো হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কি থাকতে হবে এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকতেই হবে আর কোঅর্ডিনেট ক্লজ হিসাবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে আরেকটা স্বাধীন ক্লজ থাকতে পারে সে সেটা শুধুমাত্র কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেই সম্ভব তাই বলছে দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ আ প্রিন্সিপাল ক্লজ ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হুইস ক্যান এক্সিস্ট ইভেন উইদাউট অ্যানি আদার ক্লজেস তার মানে অন্যান্য কোনো ক্লজ ছাড়াও প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকতেই পারে মানে থাকবেই অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাজ দ্য বেইস অফ আ কম্পাউন্ড আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাই সে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কী হিসাবে কাজ করে বেস বা ভিত্তি হিসাবে কাজ করে তার সাথেই জুড়ে দেওয়া হয় কেমন এই যে বললাম হি ইজ আ ম্যান আচ্ছা এখানে একটু কেটে গেছে হ্যাঁ তাই তো বলি কি ব্যাপার হি ইজ আ ম্যান এইটুকু মনে করে একটা ফুল স্টপ দিয়ে দিলাম আমি এটা কি একটা বেস সেন্টেন্স অর্থাৎ আবার যদি আমি লিখি যে হি ইজ আ ম্যান অ্যান্ড সরি হি ইজ আ ওয়াইজ ম্যান অ্যান্ড এভরিবডি রেসপেক্টস হিম তাই না তাহলে এইটুকুকে যদি আমি বলি সেটুকু আমি এরিয়াটা কেটে দিই এটা একটা এইখানে এবার একটু বিবেচনা করে দেখো তাহলে প্রথমে ছিল হি ইজ আ ম্যান ওয়াইজ ম্যান এটা কি নিজে নিজেই স্বাধীন অর্থ না দিচ্ছে একইভাবে হি ইজ আ ওয়াইজ ম্যান এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেও সে কিন্তু একাই ঠিকই আছে আবার হি ইজ আ ওয়াইজ ম্যান এ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেও সে কিন্তু ওই এর মতোই অর্থ দিচ্ছে কিন্তু অ্যান্ড এভরিবডি রেসপেক্ট সিম তাহলে এই অ্যান্ড দিয়েই তো আমি এভরিবডি রেসপেক্ট সিমকে যুক্ত করেছি হুম দিয়েই তো এভরিবডি রেসপেক্টসকে আমরা যুক্ত করেছি তার মানে এরা হচ্ছে তার সাথে যুক্ত কিন্তু তারা নিজে থেকে একা একই নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করতে পারে না যদিও এভরিবডিটা এর অংশ না কিন্তু আমি যদি এই আমি যুক্ত করেছি তো একেই অ্যান্ড দিয়ে তাই না হি ইজ এ ওয়াইজ ম্যানের সাথে তাহলে ওকে আমরা পুরোপুরি প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারছি না আমরা কি বলতে পারছি ওকে আমরা কোয়ার্ডিনেট ক্লজ বলতে পারছি তাই তো মনে করেন আমি হচ্ছি আমার মনে করেন একটা প্রতিষ্ঠানে দুই দুইজন হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার আছে কিন্তু দুইজনই কি আসলে বস হিসাবে কাজ করে নাকি যে কোনো একজনকে প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয় চুক্তি করে হলেও একজনকে দুইজন কখনো একটা অফিস একভাবে চালাতে পারে না তাই তো একজনকে কোয়ার্ডিনেট হিসাবে দেখা হতে পারে ডেপ তাই তো সহকারী হিসাবে দেখানো হতে পারে সহযোগী হিসাবে দেখানো হতে পারে কিন্তু একজনই প্রধান দায়িত্ব পালন করে তাহলে একটা সেন্টেন্সের যে বেজ হিসাবে কাজ করে তাকে আমরা বলছি প্রিন্সিপাল ক্লজ আর তার সাথে একের অধিক শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারে ঠিক আছে তো একের অধিক সমগোত্রীয় শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ সেটাও কিন্তু একটা স্বাধীন ক্লজ তো এগুলো একটু দেখে নিও তাহলে বুঝতে পারবা যেমন তাহলে কোয়ার্ডিনেট ক্লজ কি বলছে ইন গ্রামার আর কোয়ার্ডিনেট ক্লজ ইজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এও কিন্তু একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দ্যাট ইজ জয়েন্ট যাকে যুক্ত করা হয় টু আ প্রিন্সিপাল আর মেন ক্লজ যাকে যুক্ত করা হয় বাই ওয়ান অফ দ্য কোয়ার্ডিনেটরস অথবা কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন কেমন কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন হলো অ্যান্ড অর পার্ট এই জাতীয় যে কোয়ার্ডিনেটরস আছে এইগুলোর কোনো না কোনো একটা দিয়ে কোয়ার্ডিনেট ক্লজকে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে যুক্ত করা হয় সুতরাং আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ইজ মেড আপ অফ ওয়ান আর মোর কোয়ার্ডিনেট ক্লজ জয়েন্ট টু দ্য মেন ক্লজ তার মানে এক বা একাধিক কোয়ার্ডিনেট ক্লজকে যদি আমি মেন ক্লজের সাথে যুক্ত করি তখন পুরো সেন্টেন্সটার নাম হয়ে যায় কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাই নয় কি একের অধিক কিন্তু থাকতে পারে আমি এখন একটা সেন্টেন্স লিখি এটা কি সেন্টেন্স বলবা আই ওয়াজ রিডিং ফর আ লং টাইম অ্যান্ড সো বিকেম ভেরি টায়ার্ড বাট কুড নট টেক রেস্ট এইটা কি জাতীয় সেন্টেন্স বলো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স 
उज्जो रखते सब उंड उंड उंडिपेंडेंटिपेंडेंटिपेंडेंटिपेंडेंट আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আমরা আবার পাচ্ছি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আবার কত প্রকার হয় সেটাতে আসছি দেখো আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইজ সাচ আ ক্লজ দ্যাট ক্যান নট ফাংশন অন ইটস ওন সে নিজের মতো কাজ করতে পারে না কারণ কি বিকজ ইট লিভস অ্যান আইডিয়া অর থট আনফিনিশড কারণ চিন মানে কথাগুলোকে অসম্পূর্ণ থাকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইজ হেল্প দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যাড সাম মোর ইনফরমেশন টু দ্য সেন্টেন্স তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যুক্ত করে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে কি করি আরও কিছু তথ্যকে আমরা একসাথে বলতে পারি এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অ্যালোন ক্যান নট ফর্ম আ কমপ্লিট সেন্টেন্স অতএব ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কখনোই একা একই নিজস্ব সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে না রাদার ইট সামটাইমস বিকাম আ পার্ট অব দ্য প্রিন্সিপাল অর মেইন ক্লজ বরং এটা দেখো বিকাম আ পার্ট তাই তো প্রিন্সিপাল ক্লজেরই সে একটা পার্ট হয়ে যায় হয়ে যাবো সে হয় সাবজেক্ট হিসেবে পার্ট হয় না অবজেক্ট হিসেবে পার্ট হয় না অ্যাজেক্টিভ হিসেবে পার্ট হয় কোনো না কোনোভাবে সে কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজ থেকে আলাদা হয় না সে আঠার মতো যুক্ত থাকে হুম যেমন এই যে এখানে হি ইজ আ ওয়াইজ ম্যান হুম এভরিবডি রেসপেক্ট তাহলে এই যে হুম এভরিবডি রেসপেক্ট এটাকে কি আমরা আলাদা করে ভাববো নাকি ওই হি ইজ আ ওয়াইজ ম্যান এরই একটা অংশ হিসেবে ভাববো এবং সে কি হিসাবে কাজ করছে এই ম্যানের পোস্ট মডিফাই হিসেবে কাজ করছে তাই তো 
তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজের যে ম্যান নামক যে কমপ্লিমেন্টটা আছে সেই কমপ্লিমেন্টেরই একটা অ্যাজেকটিভ হিসাবে কাজ করছে হোম এভরিবডি রেসপেক্টস একইভাবে আই বট আ ব্যাগ এ এ ব্যাগ হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লজের অবজেক্ট এই অবজেক্টেরই অ্যাজেকটিভ হিসাবে কাজ করছে হুইস আই গেভ টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস কারণ ব্যাগটা কি হয়েছিল আমি একটা ব্যাগ কিনেছিলাম কি ঘটেছিল ব্যাগটার বলো देखा হ্যাঁ দেখো এটা একটু আসি হ্যাঁ দ্য নিউজ দ্যাট ইজ অন দ্য নিউজ হেডলাইন ইজ ট্রু বললাম দ্য নিউজ ইজ ট্রু আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লাস কোনটা ছিল দ্য নিউজ ইজ ট্রু কোন নিউজটা ট্রু কোথা কোনটা বলো যেটা কোথায় ছিল যেটা হেডলাইনে ছিল ওটা ওটা শিরোনামে ছিল হ্যাঁ তারপর দেখো এই সেন্টেন্সটা আমরা যদি আসি হোয়েন আই কেম হেয়ার যখন আমি এখানে এসেছিলাম আই স হিম এন্ড হি গ্রিটেড মি তাহলে আমি তাকে দেখেছিলাম এবং সে আমাকে মানে গ্রিট করেছিল কখন কখন যখন আমি এখানে এসেছিলাম কি টাইম বোঝাচ্ছে যে আমি কখন কাজটা করেছিলাম তাহলে আই স হিম অ্যান্ড হি গ্রিটেড মি এই দুটা হচ্ছে কি দেখো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের অংশ না কারণ অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত অর্থাৎ এই ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার একটা সময় নির্দেশ করার জন্য আমরা একটা ক্লজ ইউজ করেছি যে ক্লজটা প্রিন্সিপাল ক্লজের টাইম হিসাবে কাজ করে যাই সহিম কখন আমি তাকে দেখেছিলাম যখন আমি এখানে এসেছিলাম তো এইভাবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস আর কলড সাবঅর্ডিনেট ক্লজেস বিকজ দ্য সাবঅর্ডিনেটরস ডু দ্য ওয়ার্ক অফ কানেক্টিং দ্য ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ টু অ্যানাদার ক্লজ টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স তার মানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজগুলোকে আমরা কেন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলছি কারণ এখানে কিছু কনজাংশন আছে যাদের নাম হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটরস আর যেহেতু আমরা যুক্তটা সাব অর্ডিনেটার দিয়ে করছি তার জন্য এই ক্লজের নাম হয়ে যাচ্ছে কি সাব অর্ডিনেট ক্লজ হুম তাই বলছে ইন ইচ অব দ্য ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অথবা প্রত্যেকটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ক ইজ টু সাব অর্ডিনেটার তাহলে প্রথম কাজটা কার সাব অর্ডিনেটারের আর সাব অর্ডিনেটারগুলোকে তিন ধরনের হয় দেখো সাব অর্ডিনেটার তিন ধরনের পায় একটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো সাব অর্ডিনেটার হিসেবে কাজ করে একইভাবে সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো সাব অর্ডিনেটারে কাজ করে আর নাউন ক্লজ মার্কারগুলোও সাব অর্ডিনেটরের কাজ করে দেখো এক তিনটা কিন্তু সাব অর্ডিনেটর কয় ধরনের বললাম বলো তিন ধরনের সাব অর্ডিনেটর কয় ধরনের তিন ধরনের হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন একটা হচ্ছে কি সাব অর্ডিনেটর কনজাংশন কনজাংশন আর একটা হচ্ছে নাউন ক্লজ মার্কার এইগুলো আবার কি জিনিস সেগুলো আমাদের আবার বুঝতে হবে যে কিভাবে সে নাউন ক্লজ দেখো দ্যাট কিন্তু এখানেও আছে আবার দ্যাট এখানেও আছে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় হ্যাঁ আবার দ্যাট কিন্তু এর ভিতরেও আছে তাহলে একই দ্যাট কখনো সে রিলেটিভ প্রোনাউন কখনো সে নাউন ক্লজ মার্কার একটা উদাহরণ দিয়ে দিই তাহলে কিছুটা এখানেই হবে তারপর পরে তো আমাদের আলোচনা আসবেই যেমন আমি যদি বলি যে আচ্ছা যেহেতু আজকে তোমাদের দ্বিতীয় মাসের প্রথম ক্লাস শুরু তো গত মাসের আমাকে যেহেতু বিশ্লেষণ কিছুটা করেছি যারা গত মাসের ক্লাস সংখ্যা আমি বলেছি যে মিনিমাম ওই কয়টা ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে ঠিকই কাঁথায় কিন্তু গ্রুপ থেকে রিমুভ করা হবে হ্যাঁ মোটামুটি এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকেই কেউ যুক্ত হয় আবার আউট হয়ে যায় এরকম করেই শেষ পর্যন্ত চলবে কেউ আউট হয়ে আবার যুক্ত হবে হ্যাঁ যে শেষ পর্যন্ত বিপদের মুখে থাকবে এইগুলো একটু খেয়াল করতে হবে যে আমরা যখন যুক্ত হয়েছি 
আমরা যেন নিয়মিত ক্লাসগুলো করি আর রেকর্ড ক্লাসের ব্যাপারে আমার নির্দেশনা কি বলতো যে যারা রেকর্ড ক্লাস করে তাদের কি কি করতে হবে তাদের রোল আইডি নাম্বার গুলো আইডি নাম্বার আর বক্স না আমি বলেছি যে সে রেকর্ড ক্লাস ক্লাসের নাম্বারটা ক্লাসের নাম্বার ক্লাসের নাম্বার আমাকে লিখে দিতে হবে যা ক্লাসটা করেছি যাতে আমি দেখি যে সে মিথ্যা বলুক আর সত্যি বলুক এটুকু তো অ্যাকটিভ যে না সে ক্লাসটা না দেখেও আমাকে বলেছে স্যার আমি দেখে দেখে দেখেছি নাকি যেভাবেই হোক তাকে আমি তার অ্যাক্টিভিটিটা যে সে করছে সেটা আমি একটু জানতে চাই এরকম যদি আমি এই ইনবক্সে ঢুকবো আজকে যে টেস্টটা নিলাম এই টেস্টটা সহ আমি ইনবক্সে চেক করব কারা এইগুলো করেছে কারা করেনি তারপরে এক এক করে আউট করে দিব কিন্তু কোনো অজুহাত দেওয়া যাবে না হুম আচ্ছা এটা যারা তো আগের আছো তারা তো জানোই যে কিভাবে বাদ সাদ দেওয়া হয় নাকি আগে হ্যাঁ মোহাম্মদ হামিদ যেন কার নাম ছিল নামগুলো শুধু ভুলে যাই মোহাম্মদ হামিদ আব্দুল হামিদ আচ্ছা আউট হয়ে যাচ্ছে এখনই ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে আমরা একটু অপেক্ষা করি বা আমি কেটে দিচ্ছি দেখি এই দুটার মধ্যে একটু পার্থক্য দেখো ধরুন যেটা বলতে যাচ্ছিলাম মনে করো আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম আই হ্যাভ বট কম্পিউটার দ্যাট ইজ ভেরি কস্টলি এটা একটা আরটা বললাম দ্যাট হি ইজ অনেস্ট ইজ নন টু অল এই দুটো দ্যাটের মধ্যে পার্থক্য কি এই দ্যাটটা দিয়ে কাকে মডিফাই করছে কাকে বোঝাচ্ছে আর এই দ্যাটটা দিয়ে কাকে বোঝাচ্ছে একটু খেয়াল করো তো ব্যক্তি আর বস্তু স্যার ব্যক্তি আর বস্তু না না তা না তা না এটা তো বস্তু কিন্তু এই দ্যাটটা দিয়ে তো কম্পিউটারকে বোঝাচ্ছে তাই না কম্পিউটারকে মডিফাই করতেছে আর এই দ্যাট দিয়া ন ইজ নন টু অল আর এই দ্যাট হি ইজ অনেস্ট দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এই পুরোটাকে তো শুরু করতেই দ্যাটটা ব্যবহার করা হয়েছে এই দ্যাট দিয়ে কি কাউকে মডিফাই করা হচ্ছে ইজ নন টু অল না তা না দ্যাট ইজ এই দ্যাটটা দিয়ে কাকে মডিফাই করা হচ্ছে মানে এইভাবে করে যেমন এই দ্যাটটা কম্পিউটারকে মডিফাই করতেছিল কিন্তু এই এই দ্যাটটা দিয়ে কাকে নির্দেশ করছে স্যার হি কে হি ইজ অনেস্ট রিলেটেড প্রোনাউন এই দ্যাটটা স্যার একটা কনজাংশন আর একটা হচ্ছে প্রোনাউন প্রোনাউন রিলেটেড প্রোনাউন আমি যেটা বলতে চেয়েছি দ্যাট ইজ ভেরি কস্টলি দ্যাট ইজ ভেরি কস্টলি কোনটা কস্টলি কম্পিউটার তাহলে দ্যাট দিয়ে তো কম্পিউটারকে নির্দেশ করা হচ্ছে কিন্তু এই দ্যাট দিয়ে কাকে নির্দেশ করছে অনেস্ট অনেস্ট স্যার অনেস্ট অনেস্ট থেকে আমরা যে নির্দেশ করে এটা দিয়ে কাউকে নির্দেশ করছে না এ তো শুধুমাত্র সেন্টেন্সটা শুরু করতে ব্যবহার করা হয়েছে এই দ্যাট দিয়ে কাউকে নির্দেশ করছে বলো সে তো হি ইজ অনেস্ট এটা তো হয়ে গেল হি ইজ অনেস্ট এটা তো ঠিক আছে এই দ্যাট দিয়ে কিভাবে অনেস্ট কেন নির্দেশ করলো আমাকে বোঝাও তো হি ইজ অনেস্ট ইজ নন টু অল সে সৎ এটা সবার জানা এই দ্যাটটা দিয়ে শুধুমাত্র একটা ক্লজকে রিপ্রেজেন্ট করতে ব্যবহার করা হলো এটা দিয়ে তার কাউকে নির্দেশ করছে না আমি যদি এটাকে ঘুরিয়ে বলতাম মনে করো যে আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট আমি কি জানি এই এই দ্যাট দিয়ে কাকে নির্দেশ করা হচ্ছে নির্দেশ করতেছিল সেটা কাকে সেটা হলো কম্পিউটার কে কিন্তু এখানে কি তার আগে কিছু আছে বলো এই দ্যাট দিয়ে যে নির্দেশ করবে তার তেমন কিছু আছে এটা তাহলে এটা হচ্ছে জাস্ট এটা হচ্ছে কি আই হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট নো হচ্ছে আমাদের ভার্ব আর এইটুকু হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট তার মানে অবজেক্টে সবসময় নাউন বসে বা নাউন প্লাস বসে একটু মিউট রাখো কারো একটু মিউট রাখতে হবে হ্যাঁ কারণ লাগতেছে আই নো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট তাহলে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এইটা জাস্ট একটা নাউন ক্লজ হিসাবে বসেছে নাউন হিসাবে বসেছে কার নাউন এই নো ভার্বের অবজেক্টের 
তার জন্য এই দ্যাটটাকে আমরা না বলি কনজাংশন না বলি রিলেটিভ প্রোনাউন এইটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলা হয় কারণ সে তার পূর্ববর্তী কোনো নাউনকে নির্দেশ করছে কিন্তু দ্যাট কিন্তু তার পূর্ববর্তী কোনো নাউনকেই নির্দেশ করছে না ঠিক আছে আর যেহেতু এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট বা নাউন ক্লোজ গঠনে ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য এই দ্যাটকে বলা হচ্ছে নাউন ক্লোজ মার্কার এটাকে আমরা কোনো কনজাংশনও বলতে পারছি না এটাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনও বলতে পারছি না এ কারণেই এই জায়গাতে সাবঅর্ডিনেটিংগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে কেউ রিলেটিভ প্রোনাউনের কাজ করে কেউ সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের কাজ করে আবার কেউ নাউন ক্লজ মার্কারের কাজ করে তাহলে নাউন ক্লজ মার্কারগুলো কারা যারা নাউন ক্লজ গঠনের ক্ষেত্রে জাস্ট হেল্প করবে কিন্তু ওরা কাউকে নির্দেশ করবে না কি আমি কি বোঝাতে পারছি কথাটা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো আমি যদি আবার আর একটা সেন্টেন্স লিখি এইটা আমাকে বলবো যে কে কাকে নির্দেশ করছে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে স্যার ওই সেন্টেন্সটা কি হেল্প করলটা বুঝলাম না মানে এই সেন্টেন্সে কি হেল্প করলো তো এর উপরে যে উপরে যে সেন্টেন্সটা আছে ওটারে কি হেল্প করলো সেটা এটা হচ্ছে এই যে এই যে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এটা কি এই ইজ নন এর সাবজেক্ট না হ্যাঁ স্যার তাহলে এটা কি সাবজেক্টে কোন কোন প্রোনাউন বসে মানে কোন পারসেসিস বসে বলতো সাবজেক্টে নাউন নাউন আর প্রোনাউন বসে তাহলে যদি যেহেতু সে সাবজেক্টে বসে তখন এই ক্লজটাকে আমরা কি ক্লজ বলবো নাউন নাউন ক্লজ তাহলে যে নাউন ক্লজ গঠনে ব্যবহার হয়েছে তাই সে নাউন ক্লজ মার্কার কোন ক্লজ কোন কোন রকম কনজাংশন বা মার্কার ছাড়া আমরা কখনোই সিঙ্গেল কোন ক্লজ গঠন করতে পারবো না আমরা এইভাবে লিখতে পারবো না হি ইজ অনেস্ট ইজ নন টু অল এটা আমরা লিখতে পারবো না এখানে অবশ্যই একটা নাউন ক্লজ মার্কার থাকতে হবে সে নির্দেশ করবে এটা হচ্ছে নাউন ক্লজ ঠিক আছে আমি কখনোই হ্যাঁ এটাকে ছাড়া আমরা যে দ্যাট ছাড়া আমি এটা লিখতেই পারবো না যে হি ইজ অনেস্ট এটা আমার দ্যাট ছাড়া তো চলেই আমি তো দ্যাট ছাড়া তো লিখতে পারি দ্যাটের কোনো কাজই নাই এই জায়গায় হি ইজ অনেস্ট ইজ নন টু অল সে সৎ এটা আমাদের জানা এখানে দ্যাট কিন্তু আসলে ওইভাবে কোনো কিছুই করছে না শুধু একটা কাজই করছে সে নির্দেশ করছে যে এটা একটা সাবঅর্ডিনেট ঠিক আছে সেই হিসেবে আমি একে দ্যাটকে ব্যবহার করছি এছাড়া এর কিন্তু কোনো কাজ নেই কিন্তু এই জায়গায় দ্যাটের কিন্তু একটা কাজ ছিল কি কাজ ছিল আগের আগের নাউনকে নির্দেশ করা ঠিক আছে তো এইভাবে বিষয়গুলোকে বুঝতে হবে যে নাউন ক্লজ গঠনে সাহায্য করছে নাউন ক্লজ তিন জায়গায় বসে খেয়াল করো নাউন ক্লজ এমনিতে পাঁচ জায়গায় বসে কিন্তু আমি মেন মেজর তিন জায়গার কথা বলছি একটা হচ্ছে সাবজেক্টে একটা হচ্ছে অবজেক্টে আর একটা হচ্ছে প্রিপোজিশনের পরে এই তিনটা জায়গাতে দেখলে তো আমরা সহজে চিনতে পারবো যেমন দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এটা কিন্তু সাবজেক্টে বসেছে সেই হিসাবে সে নাউন ক্লজ এখানে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট অবজেক্টে বসেছে সেই হিসাবে সে নাউন ক্লজ ঠিক আছে না হ্যাঁ তাহলে এইভাবে আমরা যখন কোনো কনজাংশন বা কোনো ওয়ার্ডকে নাউন ক্লজ মার্কার হিসাবে ব্যবহার করব তখন আমরা ওটাকেও সাবঅর্ডিনেটর বলতে পারি রিলেটিভ প্রোনাউনগুলোকেও সাবঅর্ডিনেটর বলতে পারি আবার সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনগুলো তো আছেই এভাবে হোয়েন হোয়াইল এগুলো তো আছেই হ্যাঁ আচ্ছা তো যা ওগুলো আছে ওইখানে কি দ্যাটের কোনো অর্থ নাই না এখানে দ্যাটের কোনো ওই যে যে অর্থ আছে শুধু সেইটুকু এছাড়া দ্যাটের কোনো অর্থ নাই এখানে क्लियर ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা তিনভাবে পাচ্ছি একটা হচ্ছে নাউন ক্লজ হিসাবে অ্যাজিটিভ ক্লজ হিসাবে এবং অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ হিসাবে কেন কারণ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজগুলো তো কোনো না কোনোভাবে প্রিন্সিপাল ক্লজের অংশ হিসাবে বসে নাকি তাহলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজগুলো কোনো না কোনোভাবে প্রিন্সিপাল ক্লজেরই অংশ হিসাবে বসে সেই হিসাবে সে যদি প্রিন্সিপাল ক্লজের নাউনের অবস্থানে বসে মানে সাবজেক্টে অবজেক্টে বা প্রিপোজিশনের পরে তাহলে সে হবে নাউন ক্লজ অ্যাজিটিভ ক্লজ কখন হবে যদি প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো নাউনকে মডিফাই করে বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে তাহলে সেটা হবে অ্যাজিটিভ ক্লজ আর যদি কোনোভাবে কোনো ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের সময় স্থান ইত্যাদি নির্দেশ করে তাহলে সেটা হয়ে যাবে কি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ তাহলে সেই হিসাবে মানে এই নামগুলো এসেছে প্রধানত ওই ক্লজের অ্যাক্টিভিটির উপর ডিপেন্ড করে যে প্রিন্সিপাল ক্লজের কী কাজ তারা করছে আসলে এই জায়গায় যদি আমি এখন আসি এই সেমিস্টার ক্ষেত্রে যেটা আমরা পড়েছিলাম যেমন দ্যাট ইজ ভেরি কস্টলি 
তাহলে দ্যাট ইজ ভেরি কস্টলি এটা আসলে কিসের কাজ করছে এটা কি এই নাউনকে মডিফাই করছে না আমরা বলবো কি পেলাম কারণ উদ্দেশ্য তারপরে স্থান সময় তাই না ধরন উপায় ইত্যাদি যদি ভার্বের নির্দেশ করা হয় তাহলে সেটা হয় অ্যাডভার্ব তাহলে বিকজ ইজ অনেস্ট এটা হচ্ছে কিসের কাজ করছে অ্যাডভার্ব ক্লজের কাজ করছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা ক্লজকে তিনভাবে পাবো একটু মিউট রাখো কারটা খুবই চিকন সাউন্ড কার ইয়ারফোনের হ্যাঁ একটু মিউট রাখতে হবে যার মানে ইয়া নাই মোটামুটি ইয়ারফোন ইউজ করলে পারে সাউন্ডটা আমার কাছে আসে না হ্যাঁ আর ইয়ারফোন যদি না ইউজ করো তখন তুমি যে সাউন্ডটা মোবাইল থেকে শুনতে পাচ্ছ ওই সাউন্ডটা আবার ঘুরে আমাদের কাছে চলে আসে রিপিট হয়ে হ্যাঁ এই জন্য এক ধরনের চিকন সাউন্ড হয় যেটা কানে বাঁধে হ্যাঁ এইটা হলে পরে তোমার এই রেকর্ড ক্লাসে ওটা উঠে যাবে তখন দেখবো যে তোমারই বিরক্ত লাগতেছে তুমি যদি রেকর্ড ক্লাসটা আবার দেখতে আসো তোমাদের খারাপ লাগবে এই জন্য একটু খেয়াল করতে হবে সবাই আমরা চেষ্টা করবো একটু ইয়ারফোন ইউজ করতে যাতে সাউন্ডটা শুধু তুমি শুনতে পাও হুম আচ্ছা তাহলে এখন নাউন ক্লস কি এইখানে সেই বিষয়গুলো কিন্তু বর্ণনা করা হয়েছে যে আ সাবর্ডিনেট ক্লজ হুইস অ্যাক্টস অ্যাজ এ নাউন ইন আ সেন্টেন্স বিং প্লেসড ইন দ্য পজিশন অফ এ নাউন ইজ কলড আ নাউন ক্লজ এইভাবে অ্যাজিকটিভ ক্লজ কি আ সাবর্ডিনেট ক্লজ হুইস অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অ্যাজিকটিভ ইন আ সেন্টেন্স ইজ কলড অ্যান অ্যাজিকটিভ ক্লজ তারপরে অ্যাডভার্ব ক্লজ কি আ সাবর্ডিনেট ক্লজ হুইস অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব ইন আ সেন্টেন্স ইজ কলড অ্যাডভার্ব ক্লজ এম কে কীভাবে কাজ করবে তার এখানে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যেমন আমরা যদি অ্যাডভার্ব ক্লজের কথাই বলি বলছে লাইক অ্যান অ্যাডভার্ব ইট মডিফাইস আ ভার্ব an adjective clause or another adverb clause in the sentence it modifies add information to a verb jemon ki hisabe byabohar jemon time in terms of time place manner purpose frequency condition cause and effect concession intensity ei gulo bojhanor madhye she principal clause er adverb hisabe kaaj korbe ei je amra je conditional sentence gulo use kore thaki ei gulo kintu ek ekta adverbial clause kemon je if you study attentively you can make a good result tahole if you study attentively eta ki subordinate clause na ar eta hocche amader principal clause ei to tahole if you study attentively eta ke subordinate clause hisebe amra ki ke noun clause bolbo adjective clause bolbo naki adverb clause bolbo bolo to adverb clause adverb clause karon jodi amra technically o dhori টেকনিক্যালিও ধরি এ কি কোনো নাউনকে মডিফাই করছে ইফ ইউ স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি কোন নাউনকে মডিফাই করছে তাহলে নিশ্চয়ই সে এ কি প্রিন্সিপাল ক্লজে দেখো কমা দিয়ে কিন্তু আলাদা তাহলে এ কি প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো নাউন ক্লজ হিসেবে বসেছে মানে সাবজেক্ট বা অবজেক্টে তাহলে সেটাও না তাহলে নিশ্চয়ই একটাই বাদ থাকে সেটা হলো অ্যাডভার্ব ক্লজ তাহলে সাবর্ডিনেট ক্লজ যেহেতু তিন প্রকারের নাউন ক্লজ অ্যাজেক্টিভ ক্লজ আর অ্যাডভার্ব ক্লজ তাহলে তিনটার মধ্যে কোনো না কোনো একটাতে হবে নাউন ক্লজ না হলে অ্যাজেক্টিভ ক্লজ অ্যাজেক্টিভ ক্লজ না হলে অ্যাডভার্ব ক্লজ এভাবে আমরা বিবেচনা করছি ঠিক আছে আর একটা উদাহরণ দিয়ে আজকের মতো শেষ করবো যেমন বললাম যে আই উইল ওয়েট হেয়ার আনটিল ইউ কাম ব্যাক এখানে কয়টা ক্লজ আছে এবং কোন ক্লজটা কিসের কাজ করছে আমাকে একটু বলো দুইটা ক্লজ আছে দুইটা ক্লজ আচ্ছা তারপর আম 
प्रश्न गुला কখন হু হুম ইউজ করব যদিও আলোচনাটা এই পর্যন্ত কিন্তু বিশেষ করে রিলেটিভ প্রোনাউনের আলোচনাটা আমাকে আরেকবার একটু করতে হবে কারণ এই রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়েই আমাদের সেন্টেন্সগুলোকে প্যাস বেশি করা আছে হ্যাঁ বিশেষ করে দেখি আমরা যদি একটা প্যাসেজ ছিল আমি একটা তোমাদের ইয়া দিব হ্যাঁ একটা প্যাসেজ দিব যে প্যাসেজের ক্লস গুলোকে চিহ্নিত করতে হবে যে অন্তত ক্লস চিহ্নিত করবে মানে ক্লসটা কি ক্লস সেটা না বলতে পারলেও হবে অন্তত যে এটা যে একটা ক্লজ এবং এখানে যে দুই তিনটা ক্লজ আছে এই ব্যাপারটা একটু বের করতে পারতে হবে হ্যাঁ একটু কঠিন হবে প্রথম দিকে আমি একটু সহজ দিকে একটা প্যাসেজ দিই আমি কোনটা জানি এর আগে দিয়েছিলাম আমি একটু দাঁড়াও खुजे चेस्टा करते चिन्ह की खतार সেইটাতে আন্ডারলাইন করবা যে এটা হচ্ছে একটা ক্লজ এটা হচ্ছে একটা ক্লজ ঠিক আছে তো নাম সহ স্যার নাম দিতে পারলে ভালো আমি তো বললাম যে নাম বলতে পারলে ভালো যেমন এটা আমি বলেছি আন্ডারলাইন করেছি আই উইল ওয়েট হিয়ার এটা একটা ক্লজ আনটিল ইউ কাম ব্যাক এটা একটা ক্লজ ঠিক আছে তো এইভাবে যুক্ত এখন তুমি যদি বলতেই পারো যে তার নিজে ছোট করে লিখে দিলা এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং ক্লজ মানে সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্ব সাবঅর্ডিনেট নাউন সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেকটিভ মানে তুমি নিজে কতটুকু বিশ্লেষণ করতে পারছো এটা তুমি নিজেকে চেক করবা যে আমি আসলে ধরতে পারছি কি না বিষয়টা এইটা হ্যাঁ যদিও আরো সহজ সেন্টেন্স দিতে পারলে ভালো হতো যদিও ওই প্যাসেজটা একটু জটিল হবে কিন্তু ওই জটিলটা নিয়েই আমরা আলোচনা করব কারণ আমরা এখন আর ছোট নেই যে একদম ছোট দিয়ে কাজ করব হ্যাঁ আশা করি কিছু না কিছু তোমরা অবশ্যই বুঝবা তারপরে আগামী দিন ওটাকে সলভ করে দিলে তোমাদের অবস্থানটা তোমরা বুঝতে পারবে সহজে যে আমাদের একটা আলোচনাটা ঠিক আছে কিনা বা হয়েছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ শান্ত বলো কি অবস্থা হুম 
শান্ত হাত তুলেছো কি বলতে চাচ্ছো বলো বলেছিলাম যে গ্রামারের ক্লাস নিয়ে একটু বিষয়টাকে দেখতে বা ভাবতে আমি চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে সপ্তাহে একদিন হিসাবে শুক্রবারে হ্যাঁ শুক্রবার করে একটা ক্লাস তোমাদের নেওয়া যায় কিনা গ্রামারটাকে একটু গুরুত্ব দিয়ে তা তোমরা অনেকেই হয়তো করতে আগ্রহী তাই তো যেহেতু সপ্তাহে একদিন মানে মাসে চারটা করে হয়তো ক্লাস থাকবে আমরা এক মানে পড়া দিয়ে দিব কিছু পড়া আলোচনা করব তোমরা একটা গ্রামার বই থাকবে যে গ্রামার বইটা ধরে আমরা বিষয়গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব স্যার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং স্যার এগুলো স্যার আমাদের জন্য অনেক জরুরি স্যার প্রতিনিয়ত যখন কাজ দিচ্ছি সেই কাজগুলো করবা দেখবা যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার মেমোরাইজ হয়ে গেছে তুমি অটোমেটিক লিখতে শিখে গেছো কিন্তু ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর মধ্যে বেসিক যে সমস্যাটা সেটা হলো কি এই যে গ্রামার এই যে আজকে যে ক্লজ নিয়ে আমরা কথা বললাম ক্লজের বিষয়টা কি যারা আগে বিষয়গুলো জানতে সেটা কি ক্লিয়ার হয়েছে না একটা যে অন্তত ক্লিয়ার ক্লজ কি এবং কি কাজ করে হ্যাঁ আমি কেন একে সাবঅর্ডিনেট বলছি ওকে আমি কোঅর্ডিনেট কেন বলছি একে আমি ডিপেন্ডেন্ট কেন বলছি ওকে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেন বলছি এগুলোর কথা কি কিছুটা ক্লিয়ার হয়েছে না বলো জি স্যার জি স্যার এইগুলো যদি ক্লিয়ার না হয় তুমি যদি ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করো কোনো কাজ হবে না তুমি তো বিষয়গুলোকে বুঝে লিখতেই পারবা না ভালো কিছু করতে চাও কিন্তু কাজের কাজ করো না তাহলে কোনো কাজ হবে বলো পরিশ্রম করতে হবে এখন তার আমার কিছু বলার নেই কারণ ওটা আমি আর দিই না সময় নষ্ট করার জন্য তা সবাই তোমরা তো আসলে যা চাও সেই হিসাবে তো পরিশ্রম করো না তাহলে অযথাই হ্যাঁ মানে শুধু ভালো কিছু করতে চাও পরিশ্রম করতে হবে ব্যাপক পরিশ্রম করতে হবে এত সোজা নয় কঠিনকে কঠিন হিসাবে নিতে হবে এবং সেইভাবে পরিশ্রম করতে হবে এখন পঞ্চাশ কেজি ভারকে তুমি যদি দশ কেজি হিসাবে মনে করো তাহলে কি হবে বলো নাকি পঞ্চাশ কেজিকে পঞ্চাশ কেজি মনে করতে হবে হ্যাঁ পঞ্চাশ কেজিকে পঞ্চাশ কেজি মনে করতে হবে যে আমার এটা পঞ্চাশ কেজি আমাকে পঞ্চাশ কেজি তোলার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে হবে আর না হলে আমি পঞ্চাশ কেজির গায়ে হাত দেবো না আর যখন আমি পঞ্চাশ কেজি তুলবো বলে আমি ধরেছি তখন আমি ব্যায়াম করে হোক শক্তিশালী হয়েই তারপরে পঞ্চাশ কেজিকে আমি তুলব এখানে তো ফাঁকিবাজি নাই কোনো ফাঁকিবাজি করলেই তো তোমার তুমি ঘাড়ে তুলতে পারবে পঞ্চাশ কেজি কিন্তু একদম ঘাড় ভেঙে যাবে হ্যাঁ তো এই জন্য ইংরেজিতে ছেলে মেয়ে ভর্তি হচ্ছে এবং এটা স্বাভাবিক যে অনেকেই ব্যর্থ হচ্ছে তাই না তাই বলে কি অনেকে সার্থক হচ্ছে না সফল হচ্ছে না বলো তাহলে যারা সফল হচ্ছে তারা কিভাবে হচ্ছে তারা কি ঘুম থেকে উঠেই হচ্ছে বলো আমরা হবো স্যার তাই না জীবনের কথা গুলো শুনেছিলাম এখন হচ্ছে গিয়ে আপনার সাথে অনেক দিক দিয়ে স্যার আমার যে বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটা মিলে খুব কম তো যে কারণে আমার অনেকগুলো পড়াইতে হয় এবং খরচটা চালাই দেখা যাচ্ছে যে আমার অনেকটা সময় ওইখানে চলে যায় এবং একটু জবের জন্য আর কি প্রিপারেশন নিতেছি টুকটাক পড়াশোনা শুরু করছি তো একে ইংরেজির এবং ওই টিউশনি করার পরে ওই এত পড়া মানে সমস্যা হয়েছে 
प्रायरिटी पे बोझाते चाहले 